നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സ്ചർ സാധാരണയായി കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സർ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് അലിഗേഷൻ എന്താണ് അലിഗേഷൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചായപ്പൊടിയാവാം പാലും വെള്ളവുമാവാം അപ്പോൾ എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു ആവറേജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് അംശം എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അലിഗേഷൻ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ഗ്രാം ചായപ്പൊടിയും അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് അൻപത് രൂപ വില ഒരു ചായപ്പൊടിയും കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപയുള്ള മറ്റൊരു ചായപ്പൊടിയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സറാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന കുറച്ച് നോളജുകളുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി പഠിക്കേണ്ടത് ലാഭവും നഷ്ടവുമാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്ന് രണ്ട് അംശബന്ധവും അനുപാതവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്കുകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അംശബന്ധവും അനുപാതവും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാഭവും നഷ്ടവും നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അലിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം അലിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള രണ്ട് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ചീപ്പറായിട്ടുള്ളത് അതായത് ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ചീപ്പർ അതിനാണ് ഞാൻ സി കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് ഇ ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വില കൂടിയതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഇതിനെ ചെറുതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ സിയും ഇയുമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് അതിനെ ഞാൻ എം കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് സി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് എം എപ്പോഴും ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ എഴുതുക ചില വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിയും ഇയും എമ്മും എഴുതുന്നു താഴെ നമുക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പവഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇയിൽ നിന്നും എം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എമ്മിൽ നിന്നും സി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇയിൽ നിന്നും എം അതായത് ഇ മൈനസ് എം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇ മൈനസ് എം എന്നും വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം മൈനസ് സി ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സി മൈനസ് എം അല്ല എം മൈനസ് സി എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സെക്കൻഡുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ മൈനസ് എം എന്നും വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം മൈനസ് സി എന്നും പഠിച്ചു എങ്കിൽ എക്സ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ മൈനസ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് സി ഈ റേഷ്യോ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത
കിലോഗ്രാമിന് അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ചായപ്പൊടിയും മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ചായപ്പൊടിയും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മുടക്കു മുതൽ വരത്തക്കവണ്ണം ചേർക്കണം എങ്കിൽ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് അവ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ചായപ്പൊടികളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ചീപ്പസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചീപ്പസ്റ്റ് റേറ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ചായപ്പൊടി ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ചായപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കു മുതലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുടക്കു മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അപ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് പത്തെന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഓർമ്മിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അഞ്ച് പത്ത് പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഈസ് ടു പത്തിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏത് അംശബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുടക്കം മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ചായപ്പൊടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ചായപ്പൊടിയും അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ചായപ്പൊടിയും ഏത് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഏത് അംശബന്ധം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുടക്ക് മുതൽ എത്ര അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുടക്ക് മുതൽ എത്ര നമുക്ക് മുടക്ക് മുതലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിലോഗ്രാമിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ചായപ്പൊടിയും അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ചായപ്പൊടിയും ഒന്ന് ഈസ് രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുടക്കു മുതൽ എത്ര എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ചീപ്പസ്റ്റും ഇതിനെ എക്സ്പെൻസീവ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് എം എന്ന് കൂടി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് എം എന്ന് ആയിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എം മൈനസ് സി എന്നും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് എം ബൈ എം മൈനസ് സി അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് എം ബൈ എം മൈനസ് സി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ മൈനസ് എം നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സോ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ബൈ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സി ഇക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എം നമുക്ക് അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം ബൈ എം മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിനൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റിയെയും എമ്മിനെയും ക്രോസ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു എം എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇനി എമ്മിന് ടേബിൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ മൈനസ് ടു എമ്മിനെ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു
3 എന്ന് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അലിഗേഷൻ മിക്സ് ചെയ്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താണ് ഇനി ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ നൂറ്റിയെട്ട് പെട്ടി ആപ്പിൾ വിറ്റു നല്ല ആപ്പിൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും കേടുമെന്നവ ഏഴ് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനുമാണ് വിറ്റത് ആകെ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടി കേടുവന്ന് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ്റി എട്ട് പെട്ടി ആപ്പിളുണ്ട് അതിൽ നല്ല ആപ്പിൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു കേടായ ആപ്പിൾ ഏഴ് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആവറേജ് ലാഭം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ലാഭമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ എത്ര പെട്ടി കേട് വന്നു പോയി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നഷ്ടത്തിന് വിറ്റതാണ് ചീപ്പസ്റ്റ് സോ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ശതമാനം എഴുതും ചീപ്പസ്റ്റ് ഏഴാണ് ദൻ എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പൈസയുടെ നഷ്ടമാണ് ആ നഷ്ടം എപ്പോഴും നെഗറ്റീവിൽ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക സോ ഇവിടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ആണ് കൊടുക്കണം നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് മൈനസ് സെവൻ ആണ് സോ നമ്മൾ മൈനസ് സെവൻ കൊടുക്കുക തെറ്റിക്കരുത് മൈനസ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചിന്തിക്കുക ഇനി ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലാഭമായിട്ടാണ് സോ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ലാഭം തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭവും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെട്ടി കേട് വന്ന് പോയി എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി മൈനസ് തേർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ ഒരു ടെൻഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടീനിൽ നിന്നും മൈനസ് സെവൻ നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ അതായത് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും സോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഇതിൽ ഇതാണ് ചീത്ത ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ആപ്പിളാണ് സോ നമുക്ക് ചീത്ത ഈസ് ടു നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് സെവൻ ഈസ് ടു ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പെട്ടി അതായത് ആകെ നൂറ്റിയെട്ട് പെട്ടി ഉള്ളതിൽ എത്ര പെട്ടിയാണ് കേടായിരുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കേടായത് അതായത് ചീത്തയായത് ഏഴെണ്ണം നല്ലതിൻ്റെ ഭാഗം ഇരുപതോളം കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൊത്തം ഇരുപത്തിയേഴ് ഭാഗം അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് പെട്ടികളിൽ ഏഴ് പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിനേഷൻ വരിക സോ നൂറ്റിയെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പെട്ടിയാണ് ചീത്തയായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചീത്തയായിട്ടുള്ളതല്ല നല്ല ആപ്പിളാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റിയെട്ടിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിയേഴ് ഭാഗത്ത് ഇരുപത് പെട്ടി നല്ലതായിരുന്നു സോ ഇരുപത് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ഇന്ന് നാല് ഇരുപത് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാഭം വരുന്ന ചോദ്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് ഒന്ന് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഹയർ ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ചോദ്യത്തിന് പരിചയപ്പെടാം അൻപത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പായി എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ നൽകി കുറെ പേർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എത്ര പേർക്ക് ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ആണ് അൻപത് പേർക്കായിട്ട് വിരിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാറ്റ
8 2 16, 17 2 34. That is 8 is to 17. This is the ratio. 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 This I think more basin above the other. Four. That is important. Now, we have to do the highlighting. We have to do the the Nalpatriuba Vita Villa, number of Vita Villa in the Varayan, Alpati, and Chiru, and the Kerala Vita Villa, number of Vita Villa in the Varayan, Nalpati, and Chiru, my other. Lava in the Varayan, twenty five percentage. Upon the mother, where they found the Lubushi Lava, Nashavatla, Paisos, and Ariel, and Video Gandaga, other than the intro element in the equation is a good under, so I like you very much. Upon the Villa, the Lava, the Inchilapa, you can sell one. Number put a vendor, the mother, the Moka, the mother, Mudakumo, the Yapod, the mother, the mother, the Mudakumo, the Nalaka, the Mirror of the Sinjil, but a Mudakum, the first person in the Kandana, Mudakumo, the Nana, Purin, the Mudakumo, the Nana, 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 Purchasing the Villa and number one, if I say on a day, Wangi Villa Legal Namuka, Celebai to Gather and Mudakum the Lenavaran. Oh, Namakaria, Mudakum the Lenavaran. Small particular equation or another, Vita Villa is equal to Vita Villa is equal to Mudakum the Mudakum the Lenavaran, Wangi Villa into Labum by Moon. Cancelling. But four, but five and will cancel in both one brother, like thirty six, put the R, you were a number, put up mother in the other. So number one, put another, put the R on a mud up mother middle level. In here, though, the name of similar and pretty can not put a mind super and other, who put the remains so four is six, that is two is two, three and number, I show the other. About it, the children are particularly the other way, Paradana. So, this is the description of 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 the